నమస్తే వెల్కమ్ టు మనం టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు అనదీష్ శశికుమార్ గారు నమస్తే అండి సార్ ఇజ్రాయెల్ అలానే పాలస్తీనా ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో రోజు రోజుకి దిగజారిపోతుంది మన చేయి దాటిపోతుందేమో అన్నట్టుగా ఈ సిచ్యువేషన్ చూస్తూ ఉన్నామండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు పాలస్తీనా వాళ్ళు కాదు పాలస్తీనాలో ఉన్న హమాస్ అనే సంస్థ ఇజ్రాయెల్ మీద చేసిన దాడికి ప్రతి దాడిగా పూర్తిగా ఇజ్రాయెల్ అనేది ఒక స్టేట్ ఆఫ్ వార్ లో ఉంది యుద్ధం మేము లాంచ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అధ్యక్షుడు నెతన్యాహు గారు చెప్పారు దాని తర్వాత కూడా ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఇస్తున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చూస్తుంటే చాలా అగ్రెసివ్ గా ఇజ్రాయెల్ గాజా స్ట్రిప్ మీద పర్టికులర్ గా దాని మీద దాడులు చేయిస్తోంది చేయబోతోంది ఇంకా ఎక్కువ అని చెప్పి అనిపిస్తోంది రీసెంట్ గా చాలా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ ని కూడా బాంబింగ్ లో పోలగొట్టారు న్యూస్ వస్తుంది సరే మనకి కొన్ని వీడియోస్ అయితే చాలా హృదయదారకంగా ఉన్నాయి కొన్ని చూస్తుంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అవుతుంది అని ఆ రోజు హమాస్ దాడులు జరిగిన రోజే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ అంతకుముందు ఇలాంటి దాడులు చాలా చేసినప్పటికీ వాటన్నిటికంటే పెద్ద దాడి ఇది అని పాలస్తీన్ ప్రజలే గాజాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలే చెప్తున్నారు దాంతోపాటుగా ఈయన ఇచ్చిన ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే నితన్యాహు గారు గాజాలో ఉన్నటువంటి మామూలు పౌరులు అందరూ కూడా దాన్ని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి మేము ఎలాగో బాంబులు వేస్తాం మీరు కనుక బతకాలి అనుకుంటే అక్కడి నుంచి వదిలేసి పారిపోండి అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆయన ఇక ఆయన ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే గాజా నుంచి వెళ్ళిపోవాలంటే ఒక పక్క ఏమో గోడ ఉంటుంది ఆ గోడ ఇజ్రాయెల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి వెళ్ళాల్సిన గోడ అది ఎలాగో రానివారు ఇంకో పక్కన సముద్రం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మీకు చచ్చిపోవటమో సముద్రంలో పడిపోవటమో తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఇంకొక పక్క ఈజిప్ట్ ఉంటుంది ఈజిప్ట్ బార్డర్ ఉంటుంది ఆ బార్డర్ నేరో బార్డర్లో కూడా బాంబింగ్ జరిగింది నిన్న అంటే ఆయనే పారిపోమని చెప్పారు పారిపోతున్న వాళ్ళ మీద బాంబు దాడులు చేశారు ఇప్పుడు పారిపోవాలా అక్కడే ఉండి చచ్చిపోవాలా సముద్రంలో దూకేయాలా అనే మూడు ఆప్షన్స్ తప్ప అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఇంకేమీ వేరే ఆప్షన్ ఉన్నట్లుగా కనపడట్లేదు సో ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అక్కడ కనబడుతుంది అయినప్పటికీ చాలా మంది ఈజిప్ట్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు నారో బోర్డర్ ద్వారా కానీ కొంతమంది అక్కడే ఉంటున్నారు వాళ్ళు బాంబు దాడులకి గురై అక్కడ చనిపోతున్నారు సో ఇది ఒక చెప్తున్నాం కదా ఒక పెద్ద హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ కింద తయారవుతుంది అండ్ ఆ బాంబింగ్స్ అని అయితే ఆగట్లేదు అండ్ బాంబింగ్స్ ఓన్లీ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఇందాక జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ బ్యాకే న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ ఫోర్సెస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున అటాక్ సో సైనికుల్ని తరలిస్తున్నాయని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఇంకా కొంతకాలం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ దాడి కొనసాగుతుంది అంతకు ముందులాగా ఊరుకునే ఒక నాలుగైదు మిస్సైల్స్ వేసేసి కొంత డ్యామేజ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అండ్ పీపుల్ చేసేసి భయపెట్టేసి వదిలేయకుండా ఈసారి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎత్నిక్ క్లీన్సింగ్ లెవెల్కి ఇది పెడుతుందా అనే భయం కూడా ప్రపంచంలో చాలా మందికి ఉంది చూడాలి మరి రాబోయే రోజుల్లో పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది అండ్ ఈ లోపల ఇజ్రాయెల్కి ఇంటర్నేషనల్గా కనుక కొంత ప్రెజర్ వస్తే కానీ ఆగేయట్లేదు బట్ ప్రస్తుతానికి చూస్తే ఏదో ఒకటి రెండు దేశాలు తప్ప స్ట్రాంగ్గా ఇజ్రాయెల్ని ఎవరు హెచ్చరించలేదు ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా ఓపెన్గా ఇజ్రాయెల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల దానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా పెరుగుతుంది మోరల్ స్ట్రెంగ్త్ పెరిగి ఇంకా వాళ్ళు భయంకరమైన దాడులకి పాల్పడుతున్నారు ఇప్పుడు హమాస్ తీవ్రవాదుల్ని పట్టుకోవడం అనేది సపరేట్గా ఒక ఆపరేషన్ లాగా జరగడం వేరు మొత్తం రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ మీద కూడా బాంబులు వేసేసి చిన్నపిల్లలు పసిపిల్లలు మహిళలు వృద్ధులు అందరు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అక్కడ వందల సంఖ్యలో వేల సంఖ్యలో పౌరులు మృతి చెందుతున్నట్టుగా అక్కడ ప్రస్తుతానికి అయితే నివేదికలు వస్తున్నాయి దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అండ్ ఎన్ని రోజులు ఇది జరుగుతుంది ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ మొదలైన తర్వాత ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూడాలి సార్ ముఖ్యంగా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని దేశాలను శాంతియుతంగా ఉంచాల్సిన ఐక్యరాజ్య సమితి ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు సైలెంట్గా మౌనంగా ఉంది దీన్ని ఎట్లా చూడాలంటారు అంటే ఒక జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇచ్చారు శాంతిగా ఉండండి పీస్ఫుల్గా ఉండండి మరీ కొట్టుకోకండి అన్నట్లు ఏదో ఒక చెప్పాలంటే భాష్యం చెప్పినట్టు ఏదో ఊరికి నాకు శుభాషితాలు చెప్పినట్టు చెప్పారు తప్ప దాని మీద యాక్షన్ లాగైతే ఇంతవరకు తీసుకోలేదు దాని మీ
సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది అది దాని మీద పెట్టి ఒక రెజల్యూషన్ తీసుకోవాలి దాన్ని ఎట్లగొట్ల సాధ్యమైనంత తొందరగా ఈ ఈ ఈ మరణాలు ఇంకా పెరగకుండా దీన్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఐక్యరాజ్యసమితి మీద ఉంది కానీ ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అమెరికా అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ లైక్ యూకే కావచ్చు ఫ్రాన్స్ కావచ్చు ఓపెన్గా ఇజ్రాయల్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా వాళ్ళదే ఎక్కువ సే ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతకాలం వేచి చూసే పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే ఈ లోపల ఇజ్రాయల్ ఈ గాజా స్ట్రిప్ని ఇంచుమించు బస్మి పట్టలం చేసేసేదాకా రియల్ యాక్షన్ కానీ ఒక రెజల్యూషన్ కానీ ఐక్యరాజ్య సమితి తీసుకుంటుందని అనిపించట్లేదు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం కానీ అలాంటి డైరెక్షన్ అయితే ఇంకా అనిపించట్లేదు కేవలం కంటి తుడుపు చర్యలు లాగా ఊరికే లిప్ సర్వీస్ అంటారు ఊరికే మాటలు మాట్లాడడం ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు పరిమితమయ్యారు తప్ప ఏ రకమైన స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ టు స్టాప్ దిస్ ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది కనబడట్లేదు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఇష్యూ వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ముఖ్యంగా మన దేశానికి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ క్రూడాయిల్ ధరల వ్యత్యాసం కావచ్చు బంగారం విషయం కావచ్చు ఎటువంటి వ్యత్యాసం కావచ్చు లేకపోతే ఏం జరిగే అవకాశం ఉందంటారండి అంటే ఇప్పుడు యాజిటీస్గా ఇదే కనుక కంటిన్యూ అయితే దానివల్ల కొంత క్రూడాయిల్ ధరల మీద ప్రభావం ఉండి కొంత పెరగచ్చు కాకపోతే అది డ్రాస్టిక్గా పెరుగుతుందని కూడా ఎవరు అనుకోవట్లేదు అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఒక రాబోయే రోజుల్లో పెరగచ్చు అని అయితే కొన్ని కొన్ని రకాల ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది ఏమో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని అంటున్నారు బట్ పర్సంటేజెస్ పక్కన పెడితే కొంత క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగే అవకాశం అయితే ఉంది కానీ ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉంది ఇదే కనుక కంటిన్యూ అయ్యి కొన్ని కొన్ని రోజుల పాటు ఈ లోపల ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్ కొంచెం పెరిగి ఇజ్రాయెల్ కనుక మళ్ళీ నార్మల్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చేస్తే పెద్ద మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు అది ఒక పాజిబిలిటీ ఇలా కాకుండా ఇంకొక పాజిబిలిటీ ఏంటంటే ఇరాన్ లాంటి దేశాలు గనక గట్టిగా ఈసారి ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకంగా మేము కూడా దాడులు చేస్తామని కానీ లేకపోతే సైనిక చర్యకి పాల్పడతామని కానీ చెప్పారు నా చెప్పితే కనుక ఖచ్చితంగా క్రూడాయిల్ ప్రైసెస్ చాలా ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అది ఒకటే కాదు ఇరాన్కి ఉన్న ఒక ముఖ్యమైనటువంటి స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ఏంటంటే హార్మోజ్ జలసంధి అంటారు అంటే ప్రలో క్రూడ్ ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ముప్పై ఏడు శాతం ఆ హార్మోజ్ జలసంధి నుంచి రావాలి ఒక చిన్న నేరో పీస్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట అది అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఈ షిప్స్ అన్నీ కూడా ఏది క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకెళ్లే షిప్స్ అన్నీ కూడా ముప్పై ఏడు శాతం ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి ముడి చమురు రవాణాలో ఆ హార్మోజ్ నుంచి వెళ్లాల్సిందే అది ఇరాన్ చేతిలో ఉంది అంటే ఇరాన్ కంట్రోల్లో ఉంది ఒకవేళ ఇరాన్ కనుక దాన్ని నేను ఆపేస్తాను దాన్ని దాన్ని నేను కంట్రోల్లోకి తీసుకుంటాను మేము మేము మీ షిప్స్ని కదలనేమో అని కనుక చెప్తే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్రూడ్ ఆయిల్ సప్లైస్ అన్నీ కూడా మొత్తం అతలాకతం అయిపోతుంది పెద్ద విపత్కరమైన పరిణామాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది దాని ద్వారా క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ముడి చమురు అనేది అప్పుడు విపరీతంగా పెరిగేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఒక రిస్క్ వాట్ వే టాకింగ్ అది జరుగుతుందని కాదు ఇది జరిగితే అది చాలా పెద్ద రిస్క్ ఇలా కాకుండా కేవలం స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటూ మేము ఖండిస్తున్నాం అని చెప్తూ ఇట్లా నార్మల్గా ఉంటే కనుక ఇంకొంతకాలం ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళి ఆ బాంబులు వేసుకుంటూ వాళ్ళని పాపం చంపేస్తూ ఇట్లా ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది కొంతకాలం తర్వాత ఇది ఎప్పుడు జరిగేది ఇదే కొత్తదేం కాదమ్మ యాక్చువల్గా చాలాసార్లు జరిగింది ఇలాగనే స్టోరీస్ ఏమే మోలీ జస్ట్ టైమింగ్ మారుతుంది కొంచెం స్కేల్ మారుతుంది కాకపోతే ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొత్తం జరిగే దానిలో లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అమానమైనటువంటి విషయం కాబట్టి మనకి బాధాకరంగా ఉంటుంది తప్ప ఇదేమి కొత్తగా జరుగుతున్నదేం కాదు హమాస్ దాడులు అంతకు ముందు జరిగాయి ఇజ్రాయెల్ బాంబింగ్స్ అంతకు ముందు జరిగాయి కొంతకాలం పాటు వాళ్ళు బాంబులు వేస్తారు ప్రపంచం అంతా అర్రే ఇట్లా జరగకూడదు అని చెప్పి ఊరికి ఏదో అంటూ ఉంటుంది కొంతకాలం తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత అప్పుడు ప్రెజర్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆయనకి చాలా కొట్టింది ఇంకెంత కొడతారు మీకు ఆపండి అని చెప్పి వాళ్ళే అంటారు అన్న తర్వాత అప్పుడు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఆపేస్తారు ఈసారి ఆపుతారు లేదు తెలీదు వాళ్ళు ఆపితే జనరల్ గా ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు ఆపకుండా కంటిన్యూ అయినా ఇరాన్ లాంటి కంట్రీస్ లేకపోతే సౌదీ అరేబియా లాంటి కంట్రీస్ కనుక దీనిలో మేము ఇన్వాల్వ్ అవుతామని లిటరల్ గా ముందుకు వచ్చిన అప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద తద్వారా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద కూడా ఉండే అవకాశం ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ పాలిస్తాన్ ఇష్యూకి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు స్పందించారు కానీ మన భారత్ లో అంతర్భాగమైన మణి
జనరల్ గా ఇది ఇప్పుడు చాలా సార్లు చూసినటువంటి టెండెన్సీని ఆయన ఎలాంటి వాటికి రియాక్ట్ అవుతారు అనేది అన్నిసార్లు మనం పూర్తిగా ప్రిడిక్ట్ చేయలేము పర్టికులర్ గా ఎక్కడైతే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉంటుందో అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి కూడా ఉంటుందో ఆయన అలాంటి వాటికి ఎప్పుడు రియాక్ట్ అయిన సందర్భాలు లేవు అది మనం ఒకటి సింపుల్ గా గమనించవచ్చు అది మణిపూర్కి కూడా అదే అప్లై అవుతుంది అట్లా కాకుండా ఎక్కడో ఏదో వేరే చోట ఏదన్నా జరిగింది దానికి మనకి డైరెక్ట్ గా పెద్ద లింక్ ఏం లేకపోతే అలాంటి వాటికి రియాక్ట్ అయినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాగని చెప్పి ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి జరిగినప్పుడు ఇండియా ఒక దేశంగా ప్రధానమంత్రిగా ఆయన రియాక్ట్ పోకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా అవ్వాల్సిందే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆయన చేసింది కానీ వేరే దేశంలో జరుగుతున్న దాని మీద రియాక్ట్ అయినంత స్పీడ్ గా అసలు మన దేశంలోనే అంతర్భాగం అయిన మణిపూర్ లో జరుగుతున్న హింసాకాండ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నారు కానీ ఇంకా ఇప్పటికీ అక్కడ తగ్గలేదు హింసాకాండ అది నడుస్తూనే ఉన్నట్టు ఉన్నట్టు మనకు రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు అక్కడ ఇంటర్నెట్ బంద్ చేసి బయటికి ఏమి న్యూస్ రాకుండా చేసినది మాత్రాన్ని అక్కడ ఏమి జరగట్లేదు అంత సామరస్యంగా ఉందని అంటానికి లేదు కదా సో అక్కడ ఏంటంటే డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అంటుంది అండి ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ని ఆయన ఈ ఒకసారి కాదు ఎన్నోసార్లు ఆయన అంతకు ముందు కూడా ప్రదర్శించారు ఎవరికో ఒక నిజానికి ఒక క్రికెటర్ కుక్కకి ఏదో అయితే కూడా ఆయన ట్వీట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి తప్ప కొన్ని వందల మంది చనిపోయినప్పుడు అలాంటి ట్వీట్ చేయడం కానీ కాండలెన్సెస్ చెప్పడం కానీ చెప్పిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ సో అదేంటంటే ఆయన సెలెక్టివ్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అది ఒక టెండెన్సీ ఆయన ఇది మొదటిసారి కాదు చాలా సార్లు ప్రదర్శించారు మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవటం అకౌంటబిలిటీని తీసుకోవడం అనేది ఆయనకి ఇష్టం లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆయన సైలెంట్ గా ఉంటారు ఏం మాట్లాడరు ఎక్కడైతే ఒక కామెంట్ చేయొచ్చు లేకపోతే నా సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నాను ఇట్లా జనరల్ కామెంట్స్ చేయొచ్చు లేదంటే క్రెడిట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన అథ్లెట్లు రీసెంట్ గా ఏషియన్ గేమ్స్ లో మంచి పథకాలు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళని ప్రైజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎంకరేజింగ్ గా వర్డ్స్ చెప్పడం కరెక్ట్ తప్పలేదు కానీ అదే మరి మహిళా లేదా రెజ్లర్లు రోడ్ల మీద పడి పోలీసులు వాళ్ళని లాక్ వెళ్ళిపోతుంటే కనీసం వాళ్ళతోటి మాట్లాడడానికి కూడా ఆయన ఇష్టపడలేదే ఇప్పుడు మెడల్స్ తెస్తే వాళ్ళని మెచ్చుకుంటారు మెడలో మ్యాక్తోలు కప్పుతారు ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సాల్వ్ చేయడానికి మాత్రం ముందుకు రారు అనే డబల్ స్టాండర్డ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ఈ విషయంలో ప్రూవ్ అయ్యాయి బట్ అలాగని చెప్పి ఈ టాపిక్ మీద ఆయన స్పందించకూడదని కాదు ఖచ్చితంగా ఏ దేశమైనా సరే స్పందించాల్సిందే కాకపోతే అది కూడా వన్ సైడెడ్ గా కాకుండా ఇంకొంచెం అఫ్కోర్స్ ఆ రోజుకి అది వన్ సైడెడ్ గానే ఉండాలి ఎందుకంటే అది తీవ్రవాద దాడి లాగానే ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి స్పందించాల్సిన అవసరం వచ్చింది మీకు ఇజ్రాయెల్కి డిఫెన్స్ రైట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంది కానీ దాని అర్థం ఇది కాదు కదా కి వెళ్ళి మొత్తం అక్కడ ఉన్న పౌర సమాజాన్ని మొత్తాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తానని అంత రేంజ్ లో దాడులు చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా ఇండియా ఇప్పుడు చాలా సార్లు అంతకుముందు కూడా పాలసీన్ సైడే తీసుకుంది ఈవెన్ పర్టికులర్ గా స్పెసిఫిక్ గా నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా అంతకు ముందు అఫీషియల్ గా లెటర్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఎప్పుడు మన స్టాండ్ ఉండేది కాకపోతే సైడ్ తీసుకోవడం అనేది కాకుండా కొంచెం పెద్ద రికం వహించి ఇలాంటి హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు నెగోషియేట్ చేసే పొజిషన్ కి గనక ఒకవేళ వస్తే అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ కి ఏమైనా వెలువు ఉంటుంది తప్ప అదర్వైజ్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఇది కూడా ఊరికే ఒక లిప్ సర్వీస్ లాంటిదే తప్ప అంతకంటే సార్ ఫైనల్ గా చెప్పండి రష్యా ఉక్రెయిన్ కి సంబంధించి వార్ నడుస్తూనే ఉంది మరోపక్క ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన ఇష్యూ ఎంత మంది చనిపోతున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి అంటే దేశాల దేశాల మధ్య ఇటువంటి గొడవలు వార్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ పరిస్థితి ఏమంటారు ఎలాంటి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటారు అంటే ఒక సామెత ఉంది జనరల్ గా అనుకుంటాం అందరూ అంటే అంటే గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెంట్ ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఒక టైప్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ మంచి గతమున కొంచెమేనో అని కూడా గురజాడప్పరావు గారు చెప్పారు అదొక టైప్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్ గా రియాలిటీ రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి అంతకు ముందు జరిగిన ప్రపంచ యుద్ధాలు ఒకసారి కనుక గత చరిత్ర పరిశీలిస్తే అసలు ఇప్పుడు జరుగుతున్న వాటిని యుద్ధం అంటానికి కూడా లేదు ఇది అసలు అంటే మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా చనిపోతుంది మనుషులు కాబట్టి మనం అంత ఇలా స్టాటిస్టిక్స్ గా మాట్లాడకూడదు ఇవి ఇది కూడా ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంది యుద్ధానికి సంబంధించి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక అతను చనిపోతే ఒక మనిషి చనిపోతే దాన్ని మరణం అంటారు యుద్ధంలో చనిపోతే దాన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు మన
సరే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ డెఫినెట్గా ఎస్ అండ్ చాలా హ్యూమన్ లాస్ ఇప్పుడు ఉంది అది కూడా బాధాకరమే కానీ మీరు అన్నట్లు ఇది ఎలాంటి ఫ్యూచర్ రిపర్కషన్స్ దారి తీయచ్చు అంటే ఇంక మిగిలింది ఏముంది వరల్డ్ వార్ త్రీ ఒకటే కదా వన్ తర్వాత టూ తర్వాత న్యాచురల్గా రావాల్సింది త్రీయే అది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా తెలియదు పాలస్తీన్ ఇజ్రాయల్ కారణం కావచ్చు కానీ దానికి కారణం కా ఒకవేళ రావాలంటే మళ్ళీ ఇదంతా కూడా సైన్స్ ఫిక్షన్ లాగా ఇది వార్ ఫిక్షన్ ఇది దాని ఒకవేళ అలాంటి థర్డ్ వరల్డ్ వార్కి రా దారి తీయాలి అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా సైడ్స్ తీసేసుకోవాలి పాలస్తీన్ సైడ్ మేజర్ ఫోర్సెస్ ఉదాహరణకి రష్యా లాంటివి చైనా లాంటివి ఇరాన్ లాంటివి సౌదీ అరేబియా లాంటివి ఒక సైడ్ వచ్చేసి అటు పక్కనేమో అమెరికా లాంటివి ఇట్లా ఎలాగో వాళ్ళ వాళ్ళ సైడే ఉన్నాయి జర్మనీ ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళందరూ ఒక సైడ్ తీసుకుని ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక వస్తే అప్పుడు డేంజరస్ కానీ అది జరగదు ఎందుకు జరగదు అంటే ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంబంధాలు ఎంత బాగా ఇంటర్టైన్ అయిపోయాయంటే యుద్ధం అనేది అప్పట్లో అవసరం వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆర్థిక అవసరాలకి అది ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు యుద్ధం వాళ్ళకే ప్రమాదకరం కాబట్టి వాళ్ళు చేయరు సో ఇది జరగదు ఓన్లీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద మాత్రమే పొలిటికల్ టెన్షన్స్ మీద మాత్రమే అంత పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరగవు మోస్ట్ లైక్లీ అందుకని రాబోయే రోజుల్లో అంటే ఇమీడియట్గా అయితే ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం కనబడట్లేదు కానీ ఎటు నుంచి వచ్చైనా ఆ ఛాన్స్ అయితే ఉంది అది చైనా తైవాన్ మధ్యలో కూడా రావచ్చు ఇరాన్కి సౌదీకి మధ్య రావచ్చు ఎట్లా రావచ్చు ఏ ఏ రెండు దేశాల మధ్య ఉండే పెద్ద పెద్ద దేశాల మధ్య ఉండే సంబంధాలు చెడిపోయినా దాని మీద పెద్ద ఎత్తున దాడులు జరిగిన అప్పుడు ఖచ్చితంగా మొత్తం వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కంట్రీస్ పోలరైజ్ అయిపోయి ఒక సైడ్ కొన్ని కంట్రీస్ ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక కొన్ని కంట్రీస్ వస్తే తప్ప ప్రపంచ యుద్ధం అనే సిచ్యువేషన్ రాదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదనే కోరుకుంటున్నాం రాదు అనడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా అనిపిస్తుంది కనీసం ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్లో అయితే రాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకున్నారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి